こちらのですね、えー、とメイン電源入れていただくと、はい、あのライトが光りますので、はい、この6個のスイッチが使えるようになるんですよでまあ室内とこの天井ですね前,前側だけで,で2がですねこのこちらのカウンターのライトになります、はい、でベンチレーターの電源でこのベンチレーターが使えるようになります,です、ねはいはい、今 PT いますよねで冷蔵庫冷蔵庫の電源入れてここにある冷蔵庫が使えるんですけど今の状態で使えないんでこちらのダイヤルを1から5まであるんですけど、まあ、1から5お好きなダイヤルに回していけちょっと音がしますけど、はい、決めたら少しで1が約5度で3がマイナス10度で5でマイナス15度になっているので。大体1にすればあの大体ご家庭の冷蔵庫と同じぐらいの冷えかなと、まあ、それ以上マイナス10度とかにしとけば冷凍もできるのでもしこの顔を使えばちょ,っとちょっとした小分けはできますけどあの上に冷凍したくないものを置いてまあでも結構しちゃうので下に入れてたらこれ使い分けで使ってくださいこれはですねあの実際使わないんですけどあの作り上でちょっとコンプレッサーを動かされたりするんですよその時に使う付属品なので別に使うことはないんですけどつ、まあ、いてきてるんで一緒につけてるあと保証書とかですね、はい、あります説明書もこの中に入ってますでこれ1回ロックするんでちょっと押し上げれば閉まりますでえー、っと水道ポンプこちらですね、これ入れていただくとこちらの蓋を開けていただいてこちらのシャワーが使えますでこれを水入っているこの下にタンクがあるので給水用と排水用とございますのでえっ、ー、と、はい、給水用に水を入れていただいてこれを上にするとモーターが動いて空回りするとちょっとモーターが焼けちゃうのであんまりしない、はい、でこれであのここ回るようになっているのでちょっと固めます。回るようになってシャワーとストレートの変換できます。はい、でこれも伸びるので結構伸びるので。じゃあ外で使えるんだ。そうですね。ここの窓を開けていただいてここでちょっとちょっとした室内で洗いたくない汚れ物とかは,いいはここからこうやって。知らなかった。あついでにここ網戸になってますので,<笑>でロックはこれでロックしますあちょっとはめてくださいでここあと水がためれるようになっているのでこれの突起物のところをここの十字のところにちょっと落とし込めば水がたまるようになっています、はいはい、でずらせばまた落ちるようになってますので、はいテレビですねテレビの場合はこれテレビって書いてるんですけどテレビチューナーの電源になっているので、まあ、12V で動くテレビチューナーの電源なのでこれ入れるとテレビチューナーが動きますテレビ本体は動かないんですけど、はい、でテレビ本体を動かすためにはテレビが 100V 製品家庭用製品なのでこちらのインバーターの電源を入れていただくとテレビとか
エアコン、電子レンジ、あとこういうコンセント類ですね、はい、が使えるようになるので、うん、インバーター入れたら100ボルトの電源が使えると思ってください。そ、うん、したらですね、えー、テレビ、よいしょ、これも稼働しますので、こうやって稼働しますので、はいまあ、ベッド側で見たいときは、こちらに向けて見るとできますので。うんえー、っとテレビの、えー、っとテレビ自体の電源を入れます。今1とか押したらこれでチャンネル変えられないんですよでこれあくまでもあのチューナーかの映像を流しているモニターなので、はいえー、と入力切り替えの方で、はい、これを3に合わせてください、はい、そしたらチューナーの映像が流れてるとなのでちょっとこでこ,このチューナーちっちゃいリモコンの方で、はい、チューナーの電源オンオフしたりあとえー、とチャンネルを切り替えたりしていただければで、えー、と司法地方行かれた時に、はい、このスキャンボタンを、はい、拾わなかったりするのでスキャンを押していただくとスキャンします返しますかって言ったらその地方でしていただくので押したら勝手にテレビ局を検索してくれますので。はいテレビ自体の電源はこっちでしか使えないですね。そうですね。まあちょっとした音量変更はできますけど、うん、はい。わかりました。こっちの方がちゃんとできるので、あくまでモニターとしてですね。はい。で、中南電源も切ると中南も切れますので。大変だね、当時。中<笑>南自体は電気を切る。食うんですか、つけ、つけっぱなしにしてたら。いや、そんな、こんな、くわめ。えー、っと、あとは、ここ、エフエフヒーターですね。上なんですけど、まあ、ここのボタンでも、この、回るボタンでも。一回、動かしてあげは、つくので、はい、で、六十秒後に、また、この。画面は消えますので、そういうふうに設定されてますので。はい、えー、っと、エフエフヒーター、まあ、基本的な動作は、まあ、ヒーターですね。ヒーターを、えー、この、これ、これで。切り替えてこう,こうどれに合わすかってするんですけどもヒーターに合わせて1回押していただくと何度にしますかって感じで、まあ、2時35度最大35度で北に行けば、えー、結構あ戻りますし 5, 5度までしたかねじゃあクーラー割りにもなるんですかクーラーまあ風は出ますけどで冷たいのは出ないですねまあ温度を35度にして一回押していただくと緑色になります、うん、そしたら動き出しますでこの足元から出てくるのでまあつぶすぐは動かないので、はい、あのこちらですねこちらのあこっちはいちょっと分かるあでそれ回せばあの風向きを変えられるのでで35度にしてしばらくしてからあったかい、えー、熱あの風が出てきますのでちょっと時間かかりますでえまあ、使わないシーズン、夏とか何も使わないので、はい、でも月1ぐらいは、えー、と10分以上燃焼させてください、すすがたまってあの、夏使わないままでいうと、すすが固まってしまってです、ねあの、しっかり燃焼できなかったりするんですよ、そしてあのいざ冬に使おうとしたときに、着火不良で全然使えないと言って、もうオーバーホールして。あのしないといけなくなるので、ちょっと費用がかかったりするので、スピーチは。なるべくしていただければ、まあ。人によって三十分ぐらいした方がいいっていう人もいますけど、まあ、まあ、こう書いてあるの十分って書いてあるので。十分以上はさせていただければ。で、あとはエアコンですね。エアコンは、まあ、インバーターつけたので。この電源つけたので、あとはもう。一緒ですね、家庭用なので、まあ、冷房。温度設定。感じですね。送風とか暖房とか。はい。まあ、暖房を使ってもいいんですけど、どちらかというと、エフヒーター使った方が電気の減り量は。全然もう、だいぶ
食っちゃうので、うん、エアコンの暖房はですね、うん、これで伺わせて、まあ、温度設定とか風量設定とかしていただければ、はい、普通の機能もついてますので。で電子レンジも一緒ですね、あのー、インバースの電源が入ってこちらを開けていただいてでこのダイヤルで時間を設定していただいてこうしてしばらくしたら動きやすくという感じです,です、ねうん、はいですあとは後ろになりますこの、はい、FF ヒーターの残りベンチレーターだった,だったんですけどあ、ベンチレーション。あの、風だけ出る。あ、風だけ出る。風だけ出るやつですね。今、ちょっと出てきてます。あったかいさんに。うん。じゃあ、これを切ったときは、この、こう押していただくと、白くなるので、白くなったら消える。はい。この白くなったら消えてるって証なので、うん、で、しばらくしたら画面も消えますので、風は、風ももうちょっとしばらくしてから、うん、この収まりますので、はい、ちょっと時間かかります。これをですね、あのー、1回下の方に引っ張ります引っ張ったら回せるようになるのでこれで開閉をしてください、うん、開けたり閉めたりですねこれで開けた状態でこのオンオフボタンがありますのでオンしていただいてあとはこのプラスマイナスで速さですねでこのインアウトで逆風になりますこれを押していただくと逆向き回って風が入っていったりしますあ、はい、今風が入ってきているので反対にしていただいてでオフをして止めていただいて、まあ、これ走ってる際は開けないでちゃんと閉めてじゃないとあの飛ばされたりしますのでカバーが<笑>そしたらあ守りになっちゃいます、うんでまたこうするとロックになるんで、はい、ちょっとこれで回んなくなります、うん、あとはそうですねえーはい、っと中はこれですねあ,あそうですねはいで、えー、こちらの電源はここ、えー、ボタンが天井の後ろのライトのスイッチになりますのでここでオンをしていただければ、うん、でえーましょうかね、これをこう手で当てていただいてそしてストッパーがついてるんで,、うんはい、でまた下ろすときはちょっと上に上げていただいて、うん、下ろすときにこっち側も後ろですねはい、はい、あとは何でしょうねえっ、ー、とはベッドの仕方ですかねああこれ外れます外れるんですのでまあちょっと天日干しとかできたりとかこの板はもう外れないですこの板は外れないです、うんですね、えー、ねあのー、このロックボタンを押していただくと両方ですね押していただくと外れるようになりますので外して、えー、こちらの足足をここにこちらかこちらにボタンがありますので押しながら折りたたくようで下のあのーこっちの下の方でも置いていただければ、まあ、ちょっとこの上に置きます、うんはい、でですね、えー、と前向きにまずする方法はですねこちらのレバーをですね引っ張りながら起こしていただいてでこのシートベルトのバックルを、えー、取り出せるようにゴムがありますので、こう引っ掛けていただくと。うん。で,でですね。こちらヘッドレストをですね。外して、後ろの方に付け替えます。で、後ろの方はロック機能がありますので、ここで。ボタンを押しながら、これで。で、今度はここ、先ほどこちらでしたけど、こっちの真ん中の。レバーを引っ張りながら、これは一回転するので。回転したらしっかりマスですするとこちらにバックルがもう一個出てくるので、まあ、反対側も一緒ですねでここのベルトをですね3つついてる3つついてるうちの一番下のところを持ってきてこれをこで
ちらの今度は2個あるので一番先端の方をこちらの方にカチッと詰めていただいてあっ逆に開くと固定されますのでこれで3点式のベルトが。しますね、なるほどこれで,これで外す時はですね、まあ、専用の細い鍵みたいなのがあるんですけどあと車の鍵なんかでもできますねこれ細いのをこう入れていただければこちら側もです、ね、この穴からちょっと取り外しますので,で戻す時はまたこう。で、あ、あとですね、このバーがあるので、ここに、こちらですね、ここにバーがあるので、こちらを、こう、あの、上げながら、こう、シートを引っ張ると、こう、動くので、前側の足元の角度がですね、えっ、ー、と、あ、戻しちゃった。ちょっとまた後ろ向きになりますので、うん、でベッドにするときはですね、このヘッドレスト使わないので、はい、外してきます。で外して、今度はこれを倒してくる、うん。こちら側とちょっと段差があるので、しっかりこれは水平になるように。先のバーをまた一番違うに、うん、こうやってこれ邪魔になるのでまあこちら側に刺して今に刺しておけばちょっとあとこれをですねえー、と長細いのとこのこれは動くなんで。こちら側をこっちの内側までこれに当たるようにしていただいて。あ,あ、いいですね。もっともっとかと思いました。すみません。テーブルお座敷用になったんだって。大丈夫です。あ、そうですね。最高だね。最高だ。<笑>で走る際にですね、あのー。こちらが、あのー、横向き座席になるんですよ。で、このシートベルトは下に隠してありますので、これ出していただいて。横向きに。そう、出していただいて。いいね。すると、ここで横向きに座れますので。で、その際に。まあ、なくてもいいんですけど、あのー、あ念のために、この。有事パイプを。
こうさせていただくと、まあ、こちらで座れる感じですね横向き今の状態ではこれはもう前には来ないんです今の状態では来ないです、うんそしたらこの横向きでこれがこっちに来てテーブルもつけれるってこと横向きでこれがこれ前に向けてるしいや後ろに向けて後ろに向けてその時はでも後ろに向きで座れはしないんですけど走ってる際はああ普通に普通にまあくつろぐ時はそれもできるってことですかうん、うんはいうん、うん。ていただくと、僕が解除されて、ここに物を入れる。うん、すごい。後ろも一緒ですかね。これを覚えるのが大変だわ FSD だ、うん、あそうですうんちょっと入れるスペースあるんですけどここはちょっと熱くなるのでああ分かりました大丈夫なものを入れていただいては入れるとは大丈夫入れるとは大丈夫何年生のものになってるので、うん、ちょそう一人の時はさ、うん、こ,このまましてあれを外していってさ、うん、テーブルしたらさ空間があるよね、うん、いいで、下マジックテープみたいになってるんで、横に。で、下マジックテープみたいになってるんで、横に。これ編みたいです。いいね。後ろも通るようですね。で、折りたたむ際はですね、これを途中までの方がいいですかね。最後までやると次開ける時は
開いていただいて、こう伸ばして、ここにボタンみたいなのがあるので、そこまで伸ばしていただいて、これをカチッとすると動かなくはなります。ま外していただいて、これでまとめていただければ。はい。はい。押したりすると、開くので、うん、こうすると開かないので、こう引っ張っても、一回押していただくと、こう、開くようになっているので。うんはい、えー、と、箱を回し、箱は、も一緒、箱も一緒。この外部電源コードはついてるついてます。あえーとこれ探したんですけど意外と売ってなくてあネットとかもこれも天井のゴムキャップでしまっているんでこちらを開けていただいて方向があるんですよ、はい、でこちらに123って書いてあるのでこれはまあ,あまあこうやって下ですね、はい、でまあここに矢印がついてるんでこれが上になるようにうそのままパチッてすぐはまりますのでで、抜く際は、この矢印の方向通りに、こう一回こっちにスライドさせて、抜くっていう感じですよね。止めるときは、そのままさせていただきます。はい、で、えー、っと、さすがは、100V の、こうなんです家庭用のなんですけど、3本あるそ、外とか3本あったりするのがあるので、それ、アースが取れる場所は、なるべく取っていただいて、はいでまあ、あのに日本しかさせない場所でしたらこの変換を使ってこれで,これでこうさせていただいて、はいでまあ、それでもアースがちょっと地面につけれる場所とか、うんうん、あとクワこのクワタンシがさせる場所があれば、はい、アースを取っていただくと楽しみがあると思います。生産に出るリアヒーターなんですよ。うん、で、あの上についてるのがリアクーラーなんですよね。で、それの使い方としてはエンジンをかけていただいて、エンジンをかけていただいて、こちらの操作でリアってところを押していただくんですが。これを押したら使えるようになりますので、でまあ、温度設定、クーラーの温度設定なんか、こちらでできますので、これか、これでできますので、でその時に、今のままだと使えないんですけど、リアを押していただいて、今オフになってるんですけどこれをあのローとかハイとかしていただくとこちらから冷気が出てきますのでこちら全然参加者ですねでリアクーラーですねこれで止めれます、はい、であとリアヒーターの場所はこちらに設置あります、ね、スライドのすぐ横ですねこちら側ですね見えますねこれですね<笑>まあいいか<笑>これも一番下にしてるとオフになるんですけどじゃあ先ほどの茶色いところが出てきますので,でこれつけっぱなしにしてると夏でも暑いの出てきますのでちょっと気をつけていただければパノラミックビューモニターなんですけどここのボタンでドライブチューブもですねこれ,押すとこれ前の映像ですこれ上から見た感じに見える映像ですねでもう一回押すと横だけサイドの横だけ、うん、ミラーのところの横だけが見えますねでもう一回押すと消えますので、うん、これはの走行中も見れますで何キロだったかなある一定のスピードを超えるとこれが消えるんですけど、ゆっくり進むとこの映像になっちゃうんですよ。止まったりすると、先,先ほどのカメラの映像に。
か常識的に考えてないんじゃないかと思ってたこれバックに入れると後ろの映像が流れます、うん、でこれは上から見たような感じの映像ですねでこれの、えー、とここのボタンを長押しするとでかい画面に切り替わりますので,でこのもう一回長押しするとこ,うこんなふうに切り替わりますので、まあ、お好きな画面にしていただいて一旦切り替えてしまうとこしまえば今度からもうその画面で始まるそうそうそうそうはいそうで,で軽く長押しじゃなくて軽くタッチするとこの線の、えー、とこのガイド線の切り替えができるのでこういうのをとこれにするとこうハンドル切ったらこれが動くようになってますの、ね、でそうするとどんぐらい動くやろうっていうのが分かりやすいと思いますこれの場合はですねずっと C のところにあるなってるんですけどそれについては常に充電してる状態になってるんで、はい、まあそうですね夜なんかで安定してたら F ぐらいのところに来ると思います残量計っていう感じなんですけども電圧を表すメーターなのでちょっと分かりづらいんですけどもまあ E の赤い線に差し掛かるぐらいになったらもう充電し始めた方がいいですね、まあ、まあこちらの車両の場合はあのー、ソーラーがついてるので、はい、結構常に充電してくれてる形にはなるんですけども、うん、なのでソーラーがついてるので残りが少なくても C になっていることがあるんですよ充電してるなるほど。ああ。で、ちょっとなんか電気を使った時に、こう一気に下がるようでしたら、充電が少なかったり、あと、もうバッテリーの寿命が切れたりするので、なるほどですね、その時は、ね、一回充電していただくか、で、それでも、あの、減る量が早かったりしてるとしたら、もうバッテリーの寿命になってる可能性があるので、その時は点検しに来てもらえれば。デジタルで数字自体は出ないってことですねそうですねこれの場合は別でオプションでつけることもできるんですけどわかりましたはいこれタッチ式で消えるんですよねタッチ式でで長押ししていただくと超高機能になるのでちょっと暗くなりますへえー、すごい一番暗くなってもう一回長押ししていただくと明るくなりますこんな感じです。あちらがも同様ですね。ただこれこれ元々これでしたっけ？元々これじゃないです。あのー、物はなくてですね。これしかなくてです、ね。ありがたいです。<笑>もうちょっとちょっといつも絵が高いんですけどもないのでこれになっちゃったんですけど。ちょっといい。<笑>すみません。ありがとうございます。はい